സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാമോ ഫഹദ് ഹായ് ഫഹദ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ബിന്ദു ഹായ് ബിന്ദു സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം കേരള ജോഗ്രഫി ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കേട്ടോ കേരള ജോഗ്രഫി കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരംഭിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാപനാശം ബീച്ച് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പാപനാശം ബീച്ച് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഏതാണ് ജോസ്ന ഹായ് ജോസ്ന പാപനാശം ബീച്ച് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആഷിക എ മി ആസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബി ഇന്ത്യൻ ബി മിഥുൻ എ ജിഷ ബി ബിന്ദു ബി ഓക്കെ പാപനാശം ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയില് എന്നതാണ് ചോദ്യം ശരിയ ഉത്തരം ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ ബിന്ദു ജിഷ ഇന്ത്യൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാപനാശം ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് അതുപോലെ കോവളം ബീച്ച് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് കോവളം ബീച്ച് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ചൊവ്വര ബീച്ച് എന്നിവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ കാപ്പിൽ ബീച്ച് അതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ കാപ്പിൽ ബീച്ച് എന്ന പേരിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാപ്പിൽ ബീച്ച് രണ്ട് ജില്ലകളിലുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ഒന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും ഓക്കെ ഓക്കെ ജിതിൻ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ദ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ടപ്യോക്ക ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചിനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി വർക്കല പാപനാശം ശരിയാണ് ജിതിൻ പാപനാശം വർക്കല തിരുവനന്തപുരം അഖില മിഥുൻ സിമി ജോസ്ന കൃഷ്ണൻ ജിഷ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരിച്ചിനി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ആഷിക എ ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പ്രദേശം പ്രദേശം ആദ്യം ജില്ല പറയുക പിന്നെ പ്രദേശം വിസ്നി ഹായ് വിസ്നി അഖില സി പത്തനംതിട്ട ലക്ഷ്മി പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഓക്കെ പ്രദേശം തിരുവല്ലയാണ് 
ജില്ല ഏതാണ് തിരുവല്ല ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം ജിഷ പാലക്കാട് അക്ഷയ അക്ഷയ് പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല ലക്ഷ്മി തിരുവല്ല വിസ്നി സി ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തനംതിട്ടയല്ല പാലക്കാട് അത് ഓർത്തിരിക്കും എല്ലാവരും പാലക്കാട് പ്രദേശം ചോദിച്ചാൽ തിരുവല്ലയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ജിഷ പാലക്കാട് ജിഷ പറഞ്ഞത്രം ശരിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവല്ലയാണ് പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം തിരുവല്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് പൊന്മുടി ഡാം ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് പൊന്മുടി ഡാം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അഖില ജോസ്ന വിസ്നി സിമി ആഷിക ബിന്ദു ശരണ്യ ജിതിൻ പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഇടുക്കി ജില്ല പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ് പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി പൊന്മുടി ഡാം ഇടുക്കി ജില്ല നദി പെരിയാർ നദിയിലാണ് പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ശരിയാണ് ആഷിക ലക്ഷ്മി ജോസ്ന ശരണ്യ അഖില എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പൊന്മുടി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അടുത്തത് പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസ് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട കൊല്ലം പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പാലരുവി വാട്ടർഫോൾസ് ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അഭിലാഷ് ഹായ് അഭിലാഷ് അഖില ജോസ്ന ശരണ്യ സിമി ജിഷ അഭിലാഷ് ഫഹദ് ഇടുക്കി മിഥുൻ അഖില കൊല്ലം ജിതിൻ ഡി ആഷിക സി ബിസ്നി വി ബിസ്നി പാസ് ജിതിൻ പ്രതാപ് തെന്മല ജോസ്ന തെന്മല ഓക്കെ പാലരുവി വെള്ളച്ചട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലരുവി വെള്ളച്ചട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി ഏത് നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഏത് നദിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കല്ലടയാർ കല്ലടയാറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി കല്ലടയാറിൽ കുറുകയാണ് ഈ പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കല്ലടയാറിന് കുറുകയാണ് പുനലൂർ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ആരായിരുന്നു ഇതിന്റെ ശില്പി ആൽബർട്ട് ഹെൻറി അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ കേരള ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ കേരള പുനലൂര് കുണ്ട്ര ചവറ കരുനാഗപ്പള്ളി
ഓക്കെ ശരിയാണ് ആയിരം തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണ് പുനലൂർ തൂക്ക് പാലം സ്ഥാപിതമായത് ജോസ്ന പറഞ്ഞത്തരം ശരിയാണ് അഖില ജോസ്ന അഭിലാഷ് ബിന്ദു ഷർണ്യ സിമി ജിഷ വിസ്നി ആഷിക അക്ഷയ് ജിതിൻ ഫഹദ് അരുൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പുനലൂർ ഓപ്ഷൻ എ ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഏതാണ് പുനലൂർ അപ്പൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓൾഡസ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി അടുത്തത് പാണ്ഡവൻ പാറ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പാണ്ഡവൻ പാറ ഏത് പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഖില സി സിമി എ ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മി ചെങ്ങന്നൂർ അഭിലാഷ് സി ചെങ്ങന്നൂർ അക്ഷയ് പാസ് ജിതിൻ ചെങ്ങന്നൂർ വിസ്നി പാസ് ആര്യ സി ലക്ഷ്മി ചെങ്ങന്നൂർ ഓക്കെ ബിന്ദു പാസ് ശരിയ ഉത്തരം പാണ്ഡവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന പ്രദേശത്താണ് പാണ്ഡവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ പാണ്ഡവൻ പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം ബിഗസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏതാണ് റാന്നി കോന്നി വിയപുരം ആറളം ഓക്കെ ജോസ്ന എ ബി ഓക്കെ സുനീഷ് കുമാർ എ ആഷിക അരുൺ ബിന്ദു ആര്യ ബി സിമി അക്ഷയ് ഫഹദ് ബി അക്ഷയ് ബി അഭിലാഷ് ലക്ഷ്മി എ വിസ്നി ബി ജിതിൻ റാനി ഓക്കെ ശിരേ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റാന്നി ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് കോന്നി ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏതാണ് കോന്നിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കോന്നി വിയപുരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക റിസർവ് വനമാണ് വിയപുരം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക റിസർവ് വനം വിയപുരം ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ല ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ വയനാട് ജില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് വയനാട് ഓക്കെ ആരും റിസർവ് വനമാണ് റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനും റിസർവ് വനമെല്ലാം റാന്നി തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റിസർവ് വനം ഏതാണ് റാന്നി ഓക്കെ റിസർവ് വനം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനും റിസർവ് വനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കക്കി റിസർവ് വയർ ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കിൻ കക്കി റിസർവ് വയർ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട തിരുവനന്തപുരം
ഓക്കെ അരുൺ സി അഖില ആര്യ ജിഷ അഭിലാഷ് ജോസ്ന മിഥുൻ ആഷിക്ക അക്ഷയ് ഏത് നദിയിലാണ് ഈ കക്കി റിസർവയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് നദിയിലാണ് കക്കി റിസർവയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വസീം ജിതിൻ സിമി ഓക്കെ കക്കി റിസർവയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഓക്കെ അരുൺ പമ്പ അഖില ആര്യ ജോസ്ന ഓക്കെ ശരിയാണ് പമ്പ പമ്പ നദിയിലാണ് കക്കി റിസർവയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി പമ്പ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം പമ്പ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം പുളിച്ചിമല പുളിച്ചിമല അത് ഓർത്തിരിക്ക ഇനി പമ്പയുടെ പതിന സ്ഥാനം വേമ്പനാട് കായൽ പമ്പയുടെ പതിന സ്ഥാനം വേമ്പനാട് കായൽ ഇനി പമ്പയുടെ നീളം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളം പമ്പയുടെ നീളം എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ബാരിസ് എന്ന ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ബാരിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ഏതാണ് പമ്പ നദി തന്നെയാണ് ഓക്കെ നൂറ്റി പത്ത് മൈൽ അതും ശരിയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് മൈൽ പമ്പ നദിയുടെ നീളം ഇനി ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് അതുപോലെ ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി നടക്കുന്നതും പമ്പ നദിയിലാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക പമ്പയുടെ ദാനം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് പമ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്ക അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പമ്പ നദിയാണ് അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ശബരിഗിരി പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ അഖില ശരിയാണ് ശബരിഗിരി പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബരിഗിരി പ്രോജക്ട് അത് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഓൺലി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരേ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ചരൽക്കുന്ന് പൊന്മുടി ആമ്പനാട് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ ഓക്കെ റിസർവയർ മീൻസ് സംഭരണി സംഭരണി എന്നാണ് റിസർവയർ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഓക്കെ ജോസ്ന അഖില അരുൺ ജോസ്ന ആര്യ അഭിലാഷ് ജിഷ ആഷിക ജിതിൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ചരൽക്കുന്ന് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏക സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ചരൽക്കുന്ന് സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നെതർലാൻഡ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി കുട്ടനാട് ഹരിപ്പാട് കായംകുളം ഇലവീട പൂഞ്ചിറ കോട്ടയമാണ് ആര്യ ഇലവീട പൂഞ്ചിറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോട്ടയം ജില്ല അരുൺ അഖില ജിഷ ആര്യ ഷംന ആഷിക അക്ഷയ് 
അഭിലാഷ് ജിതിൻ അതുപോലെ ആമ്പനാട് ആമ്പനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ആമ്പനാട് ഓപ്ഷൻ സി ആയ ആമ്പനാട് കൊല്ലം ജില്ല ആലിദ് ജിതിൻ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട് അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കേരളത്തിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിലെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ ലോകത്തിൽ സമുദ്ര സമുദ്രനിരപ്പിൽ താഴെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക പ്രദേശം ഏതാണ് കുട്ടനാട് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ദ ഫസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ കായംകുളം ഹരിപ്പാട് കലവൂർ അമ്പലപ്പുഴ ഓക്കെ അഖില സിമി ജോസ്ന അരുൺ ആര്യ ആഷിക അഭിലാഷ് ജിഷ റെനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അക്ഷയ് കായംകുളം കായംകുളത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഓടനാട് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കായംകുളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് കായംകുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മദർ തെരേസ ബോട്ട് റേസ് ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ അച്ഛൻ കോവിലാർ പമ്പ അഷ്ടമുടി കായൻ പുന്നമട കായൻ മദർ തെരേസ വള്ളംകളി ഏത് കായലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നദിയിലാണ് റെനി ഓക്കെ റെനി ഷംന ജിഷ അഖില അരുൺ റെനി ജോസ്ന ആര്യ ഷംന ആഷിക അക്ഷയ് ഗോപിക വിനീത കാലിദ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ അച്ഛൻ കോവിലാർ അച്ഛൻ കോവിലാർ നദിയിലാണ് മദർ തെരേസ വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് പമ്പ നദിയിൽ നടക്കുന്ന വള്ളംകളി ഏതാണ് ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയും ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളിയും ആറന്മുള വള്ളംകളിയും ചമ്പക്കുളം പുന്നമട കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി പുന്നമട കായൽ നടക്കുന്നത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ ഏതാണ് അഷ്ടമുടി കായൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രോഫി പ്രസിഡൻഷ്യൽ ട്രോഫി അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്ക അടുത്തത് ദ താലൂക്ക് വിത്ത് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ഏതാണ് താലൂക്ക് വർക്കല കായംകുളം ചേർത്തല കരുനാഗപ്പള്ളി ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരം ശരിയാണ് ലക്ഷ്മി അഖില ഓക്കെ നെഹ്റു ട്രോഫി അച്ഛൻ കോവില ശരിയാണ് ഓക്കെ ആരുൺ റെനി അഖില രേഷ്മ ആര്യ ജിഷ സിമി ജോസ്ന ആഷിക ഷംന അഭിലാഷ് ജിതിൻ ലക്ഷ്മി ആഷിക ഡിസ്ട്രിക്ട് കണ്ണൂർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗോപിക സി ജോസ്ന ആലപ്പുഴ ഓക്കെ താലൂക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തിരമുള്ള താലൂക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ചേർത്തല ചേർത്തല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തിരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കണ്ണൂർ അതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തിരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല കൊല്ലം ജില്ല 
ഇനി കടൽ തീരമില്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ഓക്കെ ആശിക സ്റ്റേറ്റ് ഗുജറാത്ത് ശരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് കൊറോന എവിടെയാ ഗോവ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് പറയാമോ കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് അക്ഷയ് ഡി അക്ഷയ് കരുനാഗപ്പള്ളി അല്ല കേട്ടോ ചേർത്തല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയോധനം ഓക്കെ റെനി കുറവ് ഗോവ ഓക്കെ ആരും ഒൻപത് റെനി അഖില ലക്ഷ്മി സൗത്ത് ഇന്ത്യ എ പി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത്തരം ശരിയാണ് റെനി രണ്ടും ഒൻപത് ഓക്കെ അരുൺ ബോത്ത് നയൻ ശരിയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ജില്ലകൾ എത്ര ജില്ലകൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപത് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കടൽ തീരമുണ്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കോട്ടയം സിറ്റുവേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് റിവർ കോട്ടയം പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ മീനച്ചിലാർ ഇടമലയാർ മുതിരപ്പുഴ മണിയാർ ഓക്കെ റെനി അഖില അഭിലാഷ് ജിഷ ആരുൺ ആര്യ രേഷ്മ ആഷിക ജോസ്ന അക്ഷയ് ജിതിൻ കോട്ടയം പട്ടണം ലക്ഷ്മി മീനച്ചില ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മീനച്ചില മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്താണ് കോട്ടയം പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പട്ടണമാണ് കോട്ടയം പട്ടണം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച പട്ടണം കോട്ടയം പട്ടണം അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ജില്ല എറണാകുളം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരം ഏതാണ് പത്തനംതിട്ട കുറവ് പാലക്കാട് ഓക്കെ ആര്യ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആര്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലന ഹായ് ലന അഖില എറണാകുളം ഓക്കെ അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പട്ടണം കോട്ടയം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ല എറണാകുളം അതുപോലെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ സിറ്റുവേറ്റ്സ് ഇൻ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ ഓക്കെ അഭിലാഷ് സി റെനി അഖില ആര്യ അക്ഷയ് ആഷിക ജോസ്ന ജിതിൻ ഓക്കെ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ചുമർ ചിത്ര നഗരം ഇൻ കേരള ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരി ഏതാണ് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ
ഓക്കെ റെനി ലക്ഷ്മി കോട്ടയം റെനി അഖില ജോസ്ന അഭിലാഷ് അക്ഷയ് ആര്യ ജിഷ രേഷ്മ ആഷിക ജിതിൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചുമർ ചിത്ര നഗരി കോട്ടയം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായംകുളം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശിലയോത്തരം അടുത്തത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജിത്ത് കോട്ടയം ഓക്കെ നേരത്തെ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ റെനി ബി അഭിലാഷ് ജിഷ അഖില ജോസ്ന ഷംന രേഷ്മ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആര്യ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ സേഫ് അക്ഷയ് ആര്യ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതാണ് ആലപ്പുഴ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീകൃതമായതെന്നാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഏറ്റവും കുറച്ച് വനപ്രദേശമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏറ്റവും കുറച്ച് വനപ്രദേശമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ല ഇനി പട്ടിക വർഗക്കാർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് ഓക്കെ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ആലപ്പുഴ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട് ജില്ലയാണ് അതുപോലെ പട്ടിക ജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ല പട്ടിക ജാതിക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ല ഇനി ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിന്ദു മതക്കാർ കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു മതക്കാർ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ വനം കുറവ് അതുപോലെ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം എന്നാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ആലുവ ആൻഡ് കാലടി ആർ ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പെരിയാർ അമ്പ ചാലക്കുടി ഇടമലയാർ ആലുവയും കാലടിയും ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെനി ശരിയാണ് പട്ടിക ജാതിക്കാർ പാലക്കാട് ജോസ്ന ഇടുക്കിയല്ല പാലക്കാട് കുറവ് പട്ടിക ജാതിക്കാർ കുറവ് എവിടെയാണ് വയനാടാണ് അഭിലാഷ് അഖില അക്ഷയ് റെനി രേഷ്മ ജിഷ ജോസ്ന ആഷിക ഷംന ആര്യ സുനീഷ് കുമാർ ജിതിൻ ദിനേഷ് ഓക്കെ പെരിയാർ പെരിയാർ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് പെരിയാർ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പെരിയാർ ദിനേഷ് പെരിയാർ ഓക്കെ ശിവഗിരി അഭിലാഷ് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നുമാണ് പെരിയാർ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആലുവ കാലടി മലയാറ്റൂര് നേരിയമംഗലം അതുപോലെ തേക്കടി നേരിയമംഗലം തേക്കടി എന്നിവ പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തേക്കടി 
ഇനി പെരിയാർ നദിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ നദി പെരിയാർ നദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ല അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ നദിയിലാണ് നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പെരിയാർ നദി ഒഴുകുന്ന രണ്ട് ജില്ലകളാണ് എറണാകുളം പിന്നെ ഏതാണ് ഇടുക്കി അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ലാൻഡ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ഓക്കെ ഇനി ജലസേചനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരതപ്പുഴ ശരിയാണ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഹൈഡ്രോലിക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാർ നദി അഭിലാഷ് അഖില ജിഷ ഷംന ജോസ്ന ആര്യ പ്രദീപ് അക്ഷയ് ആഷിക ജലസ് റെനി തൃശൂർ ഓക്കെ അഖില സ്റ്റേറ്റ് നാഗാലാൻഡ് ആര്യ ബി ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി തൃശൂർ തൃശൂർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഉത്സവങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല തൃശൂര് ലാൻഡ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക തൃശൂർ ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇതേ ഡേറ്റിൽ തന്നെയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകൾ കൂടി രൂപീകൃതമായത് തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ ഏതാണ് കൊല്ലം കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ ജില്ലകൾ രൂപീകൃതമായ തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് പട്ടികജാതിയും പട്ടികവർഗവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഓക്കെ പട്ടികജാതിക്കാർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഓക്കെ പട്ടികജാതിക്കാർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല കുറവ് വയനാട് ജില്ല ഇനി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് പട്ടിക വർഗക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വയനാട് കുറവ് എവിടെയാണ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് തിരുകൊച്ചി സംയോജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഈ തിരുകൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ ഇന്ന് മലബാർ ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് പ്ലേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാശ്മീർ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം വാഗമൺ മൂന്നാർ കുമിളി രാമയ്ക്കൽ മേട് ഓക്കെ ജോസ്ന ഓക്കെ റിനി അഭിലാഷ് പ്രദീപ് കോട്ടയം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അഖില റാഹിയനാഥ് ഷംന അക്ഷയ് ജോസ്ന പ്രദീപ് ആഷിക ആര്യ സുനീഷ് ജിതിൻ ഓക്കെ ജിഷ ജോസ്ന ജലസ് മൂന്നാർ ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്നാറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കേരളത്തിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മൂന്നാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടൗൺ മൂന്നാർ ടൗൺ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടൗൺ ഏതാണ് മൂന്നാർ ടൗൺ അത് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാറിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന മൂന്ന് നദികൾ മുതിരപ്പുഴ നല്ലതണ്ണി കുണ്ടള ഈ മൂന്ന് നദികളാണ് മൂന്നാറിൽ ചേരുന്നത് 
ഓക്കെ ഈ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ പള്ളിവാസൽ പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ല ഈ പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇനി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഓക്കെ അത് ഏത് നദിയിലാണ് മുതിരപ്പുഴയിൽ തന്നെയാണ് ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഉത്തരം ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് വിച്ച് പ്ലേസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ സാൻഡൽ വുഡ് ആൻഡ് മുനിയറാസ് ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏത് അതുപോലെ മുനിയറകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏത് വാഗമൺ ഇടുക്കി ജില്ല ഓക്കെ റെനി മുതിരപ്പുഴയിൽ ഓക്കെ റെനി സി മറയൂർ ജലസ് അഖിലാഷ് അഖില മറയൂറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ് അഭിലാഷ് അഖില പ്രദീപ് ആര്യ ഷംന ആഷിക ജോസ്ന ജിഷ അക്ഷയ് സുനീഷ് കുമാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് മറയൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന മരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും മുനിയറകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് മറയൂർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മറയൂർ ആണ് ശരിയ ഉത്തരം ഇനി മറയൂർ മറയൂറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പാമ്പാർ നദി പാമ്പാർ കേരളത്തിലെ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് പാമ്പാർ നദി അതുപോലെ കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് കബനി നദി ഈ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം മറയൂർ പ്രദേശത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പാറ നദി നക്ഷത്ര ആമകളും ചാമ്പൽ മലയാണാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാമ്പൽ മലയാണാനും പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പമ്പ അല്ലേ പമ്പയല്ല ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇടുക്കി ജില്ല അതുപോലെ മറയൂർ ഇടുക്കി ജില്ല ഓക്കെ ജിതിൻ പമ്പയല്ല കേട്ടോ പാമ്പാർ റെനി പാമ്പാർ ശരിയാണ് പാമ്പാർ നദി അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പാമ്പാർ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് പാമ്പാർ കാവേരി നദി എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു കർണാടക കർണാടകയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് കാവേരി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞതാണ് ഹൊക്കനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാവേരി നദിയിലാണ് ഹൊക്കനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാടു അതുപോലെ ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കബനി ഒഴുകുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ കൂടെയാണ് പാമ്പാർ ഒഴുകുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ കൂടെയാണ് ഇനി ഭവാനി ഒഴുകുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ കൂടെയാണ് പാലക്കാട് ഭവാനി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന മരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മറയൂർ ഓക്കെ ജോസ്ന ശരിയാണ് ജിതിൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഉമ്മൻ കുത്ത് ഈസ് ദ മേജർ വാട്ടർഫോൾസ് ഇൻ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി പാലക്കാട് തൃശൂർ തൊമ്മൻ കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെനി അഖില ഇടുക്കി അക്ഷയ് റെനി തൂവാനം ഇടുക്കി ഓക്കെ തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് റെനി പറഞ്ഞത്തരം ശരിയാണ് 
ആര്യ ആഷിക പ്രദീപ് ഷംന ജിതിൻ ജോസ്ന ജിജി പത്തനംതിട്ട ജിഷ അഭിലാഷ് ബി ജിജി പത്തനംതിട്ട അല്ല തെറ്റാണ് ഇടുക്കിയാണ് ശിലയോധനം ഇടുക്കിയിലാണ് തൊമ്മൻകൊത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പെരിന്തേനരുവി പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പാല അതായത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആഷിക പെരിന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പത്തനംതിട്ട അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ സീതാർ കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം സീതാർ കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ പാലക്കാട് ജില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആതിരപ്പള്ളിയും പിന്നെ ഏതാണ് വാഴച്ചാലും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് പ്ലേസ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഓറഞ്ച് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നെന്നിമംഗലം കുമിളി ഡേപ്പൂർ ഓക്കെ റിനി അഭിലാഷ് അക്ഷയ് അഖില ഷംന ജോസ്ന ഹരികുമാർ ആഷിക ആര്യ ജിഷ സുനീഷ് കുമാർ ജിതിൻ റിനി ഹരികുമാർ നെല്ലിയാമ്പതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്പിൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം കാന്തളൂർ കാന്തളൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ആപ്പിൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കാന്തളൂർ നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ റിനി ആപ്പിൾ കാന്തളൂർ ശരിയാണ് ഇനി പൈനാപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കൈതച്ചക്ക അഥവാ പൈനാപ്പിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാ എറണാകുളം അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ മരിച്ചിനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചപ്പിയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അതുപോലെ കാഷ്യുനെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ല പക്ഷേ കാഷ്യു ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാഷ്യു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ല അതുപോലെ കാഷ്യു ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലം ജില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല കൊല്ലം ജില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ടോട്ടൽ ബാങ്കിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ തൃശൂർ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഏതാണ് റെനി അഭിലാഷ് അഖില ഷംന റെനി പാലക്കാട് സിമി ജിഷ ആര്യ ആഷിക ജോസ്ന അക്ഷയ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ബാങ്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലക്കാട് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് അത് ചോദിച്ചാലും പാലക്കാട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള പാലക്കാട് ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഇനി ഷുഗർ കെയിൻ പാഡി ഓറഞ്ച് സീഡ് പൊട്ടാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം 
ലൈംസ്റ്റോൺ കരിമ്പ് നെല്ല് ഓറഞ്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ ഏതാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കോട്ടൺ പരുത്തി കരിമ്പ് നെല്ല് ഓറഞ്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് പരുത്തി എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ആറെണ്ണം ഷുഗർ കെയിൻ പാടി ഓറഞ്ച് സീഡ് പൊട്ടാറ്റോ ലൈം സ്റ്റോൺ കോട്ടൺ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സെക്കൻഡ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇൻ കേരള ഈ സിൻ പറമ്പിക്കുളം പെരിയാർ മുത്തങ്ങ ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവ സങ്കേതം ഏതാണ് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് നീലക്കടൽ അത് വിട്ടുപോയി ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കൂടുതലുള്ളതും എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് റെനി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പരുത്തി നിലക്കടല കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് നിലക്കടല റെനി ഷംന ജോസ്ന ഹരികുമാർ ആഷിക അഖില സിമി സുനീഷ് കുമാർ ആര്യ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കടുവാ സംഗീതം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പറമ്പിക്കുളം ഏത് വർഷമാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് ആയത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തത് ഏതാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തത് പെരിയാർ ആണ് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ആയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് പെരിയാർ ഇനി പെരിയാർ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന സമയത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി റെനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്താണ് പെരിയാറിനെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി നെല്ലിക്കാമ്പെട്ടി ഗെയിം സാഞ്ചുറി പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പെരിയർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ റെനി അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോള ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള പാലക്കാട് തൃശൂർ ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് സിമി ജോസ്ന ജിഷ ഹരികുമാർ ആര്യ ആഷിക അഖില അഭിലാഷ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോള ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോള വിമുക്ത ജില്ല ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ല അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല അതും കോഴിക്കോട് ജില്ല ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല എന്ന രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പാലക്കാടും അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയും രൂപീകൃതമായത് ഓക്കെ പാലക്കാട് ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കൊട്ടിയൂർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഈ സിൻ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് കാസർഗോഡ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ആലപ്പുഴയോ ഷംന ആലപ്പുഴ എന്തിനാണ് ആലപ്പുഴ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ വിശപ്പ് രഹിത നഗരം ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വിശപ്പ് രഹിത നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റെനി സിമി ഹരികുമാർ അഭിലാഷ് ഷംന ആര്യ ആഷിക അക്ഷയ് അഖില ജോസ്ന സുനീഷ് കുമാർ ഓക്കെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ണൂർ ജില്ല ഓക്കെ ഇനി നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ഇരുവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഇരുവികുളം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് പാമ്പാടും ചോല പാമ്പാടും ചോല നാഷണൽ പാർക്ക് പാമ്പാടും ചോല ദേശോദ്യാനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശോദ്യാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്ക ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ എന്ന രൂപീകൃതമായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാണ് ഓക്കെ ഇനി പാമ്പാടും ചോല നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് സൈലന്റ് വേലി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ദേശോദ്യാനം ഏതാണ് സൈലന്റ് വേലി ദേശോദ്യാനം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ അണ്ണാക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അണ്ണാക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ഏകദേശം അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോഴ്സുകളും അഞ്ഞൂറിലധികം ലെസൺസും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജോസ്ന ഇനി എന്റെ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് മന്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ് അഖില അഭിലാഷ് ഷംന റെനി ജിഷ ഓക്കെ എന്റെ അണ്ണ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ഫോളോ ചെയ്യുക എന്റെ പേര് രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ എന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആയിരിക്കും അഖില ഓക്കെ സിനി ഇത് ഇത് കാണാവുന്നതാണല്ലോ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണാവുന്നതാണ് സിനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്റെ അണ്ണ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്റെ പേര് രാഹുൽ ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോഴ്സുകളും അഞ്ഞൂറിലധികം ലെസൺസും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അണ്ണ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ദയവായി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ റിനി ഓക്കെ അഖില ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കാണാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് ഓക്കെ ഫ്രണ്